听着对抗神话最关键的一球，由王牌楚然投。哎，太遗憾了，没有投进啊！哎，教练，怎么了？教练，教练，教练，教练你没事吧？教练，救护车！教练，救护车！叫救护车！妈都会带领青梦赢了神话，无论付出任何代价。篮球场，这么晚了，谁还在打篮球啊？喂，拍什么呢？删了。你球打那么好，赶紧进篮球队啊！删了。啊，你说视频，放心。虽然我不想承认，但是我刚刚把你拍的还是挺帅的。你这个人怎么随便拿别人东西呢？给我，给我，给我，哎！这么晚了，鬼鬼祟祟的，偷拍视频，按照这个套路，应该有些晚了吧？哼、嗯，你想接吻也无所谓啊，在国外就是个礼。无聊。哎，同学，你还没告诉我你叫什么呢？兔兔。醒醒醒醒！嗯，大晚上不睡觉，又发现啥好吃的啦？你看啊，学校里果然卧虎藏龙。我刚才路过了篮球场，就看到了这个好像职业球员一样的男生。嗯，你知道他是谁吗
，看不清楚，但是这么厉害，会不会是青梦以前的队员呢？你问我，你不是都做好功课了吗？嗯嗯，有了，你等一下。干嘛？我今天就在想啊，咱们就在学校贴吧发帖，发这种东西会有人看吗？你就看我的吧，快去快去快去，行吗？身材都不行啊。赵强，谁是赵强？你外卖到了，快点出来取。哎，别吵，这可是省运动会的校内选拔，张小强就在那儿准备跑四百米呢。到底哪个是他呀？三零七九啊，那儿呢。我可跟你说啊，他可是我们校内四百米记录的保持者，他这次可卯足了劲要破他自己的记录呢。切，准没工夫搭理你。切，这不还没跑呢吗？各就各位，赵强，你拿了外卖再跑啊？我这超时扣钱呢。预备。弹跳力、爆发力，绝对是前锋的好苗子。还好没超时，能、啊。恭喜啊，应该破纪录了吧？记得给好评啊！嗨、哎，嗨、哎，还、哎、可以啊。同学，嗯，有兴趣参加篮球社吗？有钱拿吗？呃，应该没有吧。没兴趣。美女，赚钱可以找我，打篮球还是算了吧。哎，没必要拒绝的这么果断吧？喵趴咖啡馆，云顺。事先放一边吧，现在最重要的是，嗯，托托，你说对了，把这里收拾干净才是重建球队的第一步。我怎么有一种被骗来当女工的感觉？胡说，你可是我亲近的球队经理呢，信了你的邪，加油加油，加油！我一听说你要回来，就开始收集帅哥。呃，就开始收集球队队员的资料了。我已经把原来球队队员的资料都整理好了，只要有楚然和君叶这两大青梦的原来主力，再加上我们的专业教练，战胜神话还不是分分钟的事？楚然哥肯定是没问题，他肯定会加入球队的，他毕竟是我爸的弟子嘛。这个君叶倒是没听过，实力怎么样？君叶，你都不知道还想组建球队？君叶大神是咱们学校的低调男神，
军事集团的唯一继承人，长得又高又帅气，不仅是学霸，更是原来青木球队的灵魂人物，在学校简直是万人追捧，呃，军业的粉丝简称是军姑粉。哎，我是问你，他篮球到底打得怎么样？他可是曾经拒绝过国青队的人，实力呀、啊，丝毫不逊色你家青梅竹马的楚然。他们曾经在队里就难分上下，我还听说，君叶是在故意隐藏实力，其实比楚然技高一筹，能和楚然歌舞舞开，那倒是可以见识一下。不过，怎么了？君叶为人低调，性格古怪，虽然名声在外，但是从不在人前打球，甚至和他说一句话都难。在你爸爸那件事情之前，就已经退队了。退队了？那青梦原来那些其他人呢？应该不是毕业就去实习了吧？嗯，估计不在学校了。那没事儿，再凑四个人倒是挺容易的。嗯，明天咱们就去把篮球社的摊位给支起来，我要亲手挑选我的队员，只要是大神，嗯、不管是军业，还是什么日夜。都逃不过我的手掌心，哼，嗯，就让此灯见证我的决心吧。四零二怎么还不熄灯、啊？几点了？看一下篮球社，同学看一下，同学，篮球社招新，看看吧。哎，行行，行行行行行。篮球社，不不不，不是，大家都对篮球不感兴趣吗？嗯，你在这儿等着，我去食堂。嗯，同学看一下吧。哎，同学，篮球社报名。篮球社招新啊。同学看一下。感兴趣吗？我是校生活部的，你不知道食堂门口不可以打广告吗？古希腊到古罗马的建筑，可以说是建筑史上最辉煌的一页。今天我们常说的希腊的柱式，罗马的拱，就是来自那个时期的经典。关于这些建筑的建造过程和数据，维特鲁威在他的书中都有详细的记载。那么，请问大家，维特鲁威的这本书的名字叫什么？书名叫什么？周海川，你知道吗？你说一下。我不知道。张小强，你说。爵、嗯、爷，你来回答。建筑师说。哦，那维特鲁威在书中记载的三种柱式又分别是什么？多利克柱、艾奥尼亚柱以及克林斯柱。同学们，咱们大家都应该向君叶同学学习啊，他都开始看。建筑师书的英文版了。嗯，很好。怎么样，抓到人了吗？呃，伊拉堡呢？被生活部给没收了。嗯，会不会是大家看我们是女生，所以对篮球社没有信心啊？对呀、啊。咱们在教学区招募，肯定是没有人啊。嗯，走，去篮球场，好让我大显身手。有道理。走。会不会是咱们来的不是时候啊？一定是，同学们刚吃完饭，还不想运动。嗯，哎，就去那儿吧。好、啊
好啊，好啊。上次输给神话之后，确实打击了青梦同学的篮球梦，但是我相信想打球的同学肯定还是有的，咱们得让他们知道篮球队重组的消息。我知道了。男生寝室，啊！同学，哎呀！球吗？是这样，我们球队招募新队员，要不要试试报名？嗯嗯，嗯，不好意思打扰了，这个呢是我们的宣传手册，您看一下。如果你的室友有意愿的话，可以打上面的电话。还需要填表吗？啊，对对对对。沈应良，身高幺八六，四年级医学系，电话幺八七二二三四八七六。欢迎同学报名。你喜欢打篮球吗？身体素质还不错吧？因为我是学医的，所以体力跟其他球员比可能会差一点，但是反应能力和控球能力应该没问题。嗯、你真的是沈应良？嗯。暖夏，他就是青梦队之前的得分后卫，楚然的队长沈应良。行。那表我就先收下了，下次带个朋友一起交。啊，给他表。啊，没想到这么顺利就找到沈学长了，我还以为他已经去实习，不在学校了呢。果然还是来男生宿舍有收获。那你怎么不认识他？你不是收集了老青梦队的资料吗？哎呀，沈学长长得没有叶神帅，我就没太注意长相。哎，算了算了。这只是荡平男生宿舍的第一步，我们已经很幸运了。秋社招新，哎，楚然哥，暖夏，你怎么来了？我刚好找你呢。七梦的人是不是都对篮球不感兴趣啊？都没有人报名。嗯，苏教练走了以后，篮球队就散了。大家更多是把篮球当消遣，没有几个人愿意花时间认真打球。那没事啊，只要咱们齐心协力，篮球社就一定能重建。啊，对了，我跟你说，我前两天在运动会上发现一个好苗子。你去哪儿啊？暖夏，我有件事要和你说。说。我要转学了。转学？你不是说好跟我一起重建篮球队的吗？暖夏，对不起，我确实要转学了。转去哪儿？神话大学。神神话大学。以后等我有机会慢慢跟你解释。不必了。我知道，你去了神话，是为了进他们队，在韩墨手下打球队吧？我虽然不能和你一起重组青梦，但我一直都在，我还是会帮你的。不用你帮我了。祝你在神话能好好打球。下完了，连楚然哥都跑去球队了。就算我们招来五个人，我们对神话还能有胜算吗？没事儿，不靠他，我们一样能赢神话。对对对，暖夏你别生气，起码我们还有沈学长啊。兔兔，把东西收了，今天就到这儿吧。
中心，欢迎报名。各位同学，篮球社重组招新，欢迎报名。快来吗？来呗，反正也没剩多少了。你负责上面那两节，这一排我搞定。再坚持一下，加油！嗯。啊同学，请问连他本人都没见过、哎。你笨手笨脚的，还想重建球队？怎么又有女神王小叶宿舍闯？这哥哥怎么进来的？同学，我在球场上可不这样。要不鄙视一下？我对篮球队不感兴趣。再见。同学，不知道校规啊？你哪个专业的？叫什么名字？阿姨，我。我是他表妹，解释一下。嗯，呵呵，不是，她是我表姐。小叶，这到底怎么回事啊？啊，她是上来帮我送书的，然后她没问清楚，匆忙就上来了。您看，书还在那呢。好吧，既然小叶都这么说了。那你赶紧走吧，以后不要再进来了。嗯，好。哎，这样，我给你我联系方式，到时候成立社团一定联系我啊。不好意思，报名表发完了。来，哎，别动。这女人怎么力气这么大？如果想加入球队，记得联系我啊！走了，联系我。哎，暖夏，你怎么还在这儿？咱们快走吧，要不一会儿阿姨就上来了。走。哦。寻人，我和球场小哥哥的命定缘分。嗯。前晚十一点左右，西区室外球场，有人认识这个打球超帅的小哥哥，特别后悔前晚没有鼓起勇气跟他打招呼。希望小哥哥能看到，或者有认识他的人。我这几天都在露天篮球场等你，不见不散。回复居然有五百多条，全是说好帅的，没有一个人说认识的。没关系，重要的是今天一定会有人来报名的。嗯。哎，看，沈队长，你来报名啊？苏同学，你的小哥哥找到了吗？那个帖子你也看到了。哎，你认识他吗？应该认识。他是谁啊？是你以前队友吗？先不着急，那个我跟你说的朋友，带过来了。学长。你们篮球队不早就解散了吗？会就随便打打，你干嘛非要让我加入篮球社呀、啊？哎，是你啊！真是踏破鞋没找到，得来全不费功夫啊！你啥破鞋？你说谁呢？林轩，消消气。你行啊，有两下子。不是有两下子，而是比你强多了。
光嘴上说有什么用啊？有本事比划两下。行啊，怎么比？一对一，攻防上篮。你可别怪我不给你们女生面子。没问题，不过我有个条件。什么条件？你不会打退堂鼓了吧？你输了，加入篮球社。太老套了吧？我是不会入社的。再说了，要是你输了呢？我不会输。没事，有啥事儿？不知道啊。早上看看去看。篮球社招新，女教练单挑男队友，这是活球鞋。不是说寻找球场小哥哥吗？这就是视频里那个人吗？什么小哥哥啊？什么男队员女教练？这种弯掰弯，女生的身高和力量都差距太大，没悬念的好吗？我倒想看看。君燕，你也来球场，真稀奇啊！老队长，好久不见，啊，你怎么也在这儿？小强，你也来了，有个女生要重组球队。到底是女孩子，这么简单的一个计策就上当了。后仰跃起式的投篮动作，这可是你最擅长的招式，被一个女生使用出来，有什么感受？君夜，业余的教练，业余的经理，业余的球员。走吧。哎，哎，同学。真的是你啊！我找你找半天，你还没告诉我你叫什么名字呢？如果是想让我加入球队的话，就免了。为什么呀？前面我都看到了，你球打那么好。夜神，暖夏，你昨天晚上看到的就是他。嗯，他就是君夜，就是我之前跟你说拒绝国青队的那个夜神。沈学长，张小强，小青梦的梦幻阵容，竟然都来了。你们三个。之前是跟我爸一起打球的吗？你爸爸，苏教练，太好了。嗯，各位学长，我自我介绍一下，我呢叫苏暖夏，现在招募队员，然后我想重建青梦篮球队，希望大家加入。我相信有了你们，我们一定能打败神话。就你，还要打败神话？哥，没兴趣。不好意思喽，美女教练。等一下，放手！一个女生力气怎么这么大？嗯，叶神，咱们有话好好说。你看，以您超级无敌的球技，如果不上场展示的话，你对得起那场上场边为你呐喊的那些那些美少女们吗？原来昨晚的帖子是你发的呀，哥，你俩还真是有缘。什么帖子？放手。大神，你就加入吧，重建篮球队是我的梦想，篮球队也需要你。而且有了你的加入，我们一定能打败神话的。大神，你加入吧。等一你在干什么？你你怎么你怎么来了？老队长好，听说篮球社招新，所以想来看看。没想到你们也认识，君夜。好久不见，哎，君夜是你叫的吗？叫夜神，小夜神。有个事情我一直耿耿于怀，苏教练在的时候，你莫名其妙对对。很多人都说青梦队长应该是你，我没有必要跟神话队的人解释。走之前满足一下我的愿望，比一场。看看谁才是青梦最强。你的心愿与我无关，君夜。我记得你说过，说再也不会踏入青梦篮球场。你说过的话，难道不算数吗？这里是世外球场。不过我不介意在这里让你死心。一对一，我来做裁判。去哪儿？你还没报名呢
，我连女生都打不过，还参加什么篮球队，省得拖后腿。暖夏三岁就开始接触篮球，普通人都打不过他，你输给他也不稀罕。以你的身体素质，好好训练，一定可以成为樱木花道的。我只想成为马云，没兴趣成为樱木花道。再见。奶茶吧，你等着。记得应承对方的死死的，看来是没法运球了。不一定，刚才突破没有成功，一秒为例就麻烦了。不，球出界就可以。球权，小聪明